So hello guys, welcome back to my channel and for today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano ako gumagawa ng channel art banner. So yung channel art banner guys is yung parang pinaka cover photos natin sa mga YouTube channel natin. So kung gusto mong malaman kung paano ko ginagawa ang channel art banner ko, panoorin mo lang ng buo tong video ko and huwag mo rin kalimutang mag-like, mag-subscribe at samahan mo na rin yan ng bell para lagi kang updated sa tuwing mag upload sa ko ng mga bagong video. So, start na tayo guys. Ang una nyo gagawin ay punta kayo kay Google Chrome. Ayan. Tapos, search nyo yung channel art template. Ayan. So, ito siya guys. Yan yung pipiliin nyo. And then, download nyo lang siya. So, pag na-download nyo na yan, punta naman kayo kay Play Store or sa App Store kung iPhone yung gamit yung phone. I-search nyo naman yung photo and picture resizer. So, kailangan natin to guys. Guys, kasi may recommended na sa si YouTube para sa mga channel art natin. So, ayan yung itsura nya guys. Search na lang photo and picture resizer. And then, i-download nyo. Pagkatapos nyan guys, kung wala pa kayong PixArt, i-download nyo na din yung PixArt. Uh, so, pagkatapos nun guys, pag, kapag na-download nyo na lahat, meron na kayong channel art template, meron na din kayong photo and picture resizer, and meron na din kayong PixArt, pwedeng-pwede na kayong gumawa ng sarili nyong channel art banner para sa mga YouTube channel nyo. So, ang una natin gagawin ay punta muna tayo kay PixArt. Pagdating mo kay PixArt, mag-add ka lang ng project. Tapos, piliin mo yung dinownload natin kaninang channel art template. So, ayan. Pagkatapos na yan, guys, uh, mag-add kayo ng photo. Tapos, dito sa free to edit photos, mayroon kayong mga background na makikita. Marami ditong background, guys, na pwede nyong gamitin. Libre siya. And, kung ayaw nyo naman ng mga backgrounds na nandito, pwede rin kayo mag-download kay Google. Tapos, yan, guys. Add nyo lang siya. Tapos, adjust nyo lang siya. Ipantay nyo siya dyan, guys. So, ayan guys, pantay na siya. Pantay na ba? Ayan. So, pagkatapos niyan guys, ah, but wait guys, tandaan niyan guys yung text and logo safe area. So, dyan lang kayo pwedeng maglagay ng text at logo nyo. Yan yung safe area. Ayan. So, tandaan nyo siya guys, nandyan siya sa desktop, minimum, and mobile. Tandaan nyo mamaya pag naglagay tayo ng picture. Okay, tapos nyo guys, check nyo lang. Tapos, mag-add naman kayo ng photo nyo. So, kunyari ako, kukuha ko sa Facebook. Ayan, napin ko. Facebook ko. Then guys, i-cut out nyo lang siya, tapos piliin nyo yung person. Yan. Tapos, oh, automatic na yan guys, magka-cut. So, yan. Pero hindi siya masyadong maayos mag-cut si PixArt, kaya lilinisin nyo yung cut niya. So, yan. Pagka merong lampas-lampas, ay nang bahala kung ano and then guys, isave nyo lang sya 
Ayan. Natandaan nyo guys yung safe area natin kanina. Ayan. So, yun yung safe area. Diyan ko siya ilalagay. Tapos, mag a naman tayo ng pangalan natin. YouTube name. For example, ako ilalagay ko yung pangalan ko. Ayan, sa YouTube. tas pili kayo ng kulay bahala na kayo kung anong gusto nyo So, kanyari yan, cases, tutorials, palitan ko yung ano yun para makita. Ayun, okay, mas gusto ko yung black. Ayan. Tapos, lagyan nyo siya guys ng sticker. Kanyari yan, hanapin ko yung subscribe button. Ayan. Ayan ko to. So, ayan. Okay na siya, guys, para sa akin. So, kayo nang bahala, guys, kung ano yung gusto nyo. Ibahin ko to. Ayan. So, kayo na bahala, guys, mag-design ng sarili nyo. Channel Art Banner. Ayusin nyo lang guys. So, ayan guys. Para sa akin, okay na siya. So, save ko na siya. Ayan. Pag na-save nyo na siya guys, pag natapos nyo nang i-edit yung channel art banner na ginawa nyo, punta naman kayo dun kanin sa dinownload natin kanina na photo and picture resizer. Ayan. Continue to up nyo lang guys. Tapos select nyo lang yung photo na na sinave nyo na kanina kay PixArt. Ayan. Tapos i-resize nyo siya guys. Punta kayo dito sa width and height. Tapos show more. Ayan. 
Pagkatapos nyan guys, itong 2560 ang pipiliin nating size. Yan yung recommended ni YouTube na size para sa channel art. Okay? Click nyo lang siya guys. Tapos, magre-resize na siya guys. Ayan. So, ayan na siya guys. Naging 2560 na siya by 1440. So, pagkatapos nun guys, kapag na-resize nyo na siya, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo siya ilalagay sa YouTube channel nyo. Ayan, ganito lang siya guys. Punta, ka, punta kayo kay Google Chrome. Ayan. Diyan nyo search yung YouTube. Ayan. Tapos, pindutin nyo lang yung tatlong dot dyan. Tapos, i-click nyo yung desktop site. Pagkatapos nyan guys, mapupunta na kayo sa desktop site ni YouTube. And then, pindutin nyo lang yung pindutin nyo lang yung profile picture nyo kay YouTube. Tapos, click nyo yung your channel. Pagkatapos nun, mapupunta na kayo sa channel nyo. I-click nyo lang yung customize channel. And then, mapupunta kayo sa studio na naka-desktop view. Ayan. Tapos, makikita nyo yung channel customization. Pagkarating nyo dito sa channel customization, guys, makikita nyo dyan yung profile picture nyo, yung banner image, at saka yung video watermark. So, yung video watermark na yan, guys, sa susunod, ituturo ko din yan sa inyo. So, kung gusto nyo matutunan yan, uh, comment lang kayo sa baba, okay? So, pagkatapos nyan, guys, since ban channel art banner yung ginawa natin, I-click natin yung Add Channel Art Banner. Pero kasi yung sa akin, meron na siyang Channel Art. Kaya, ang i-click ko ay Change. Tapos, pipiliin mo lang itong ginawa natin kaninang Channel Art Banner. Ni-resize na natin. And then, click mo lang yung Done. So, nakikita nyo guys, ayan yung sinasabi ko sa inyo kaninang Safe Area. Na kung saan, dun lang kayo pwedeng maglagay ng mga logos at ng names nyo. So, ayan siya guys. Kaya dyan ko nilagay yung name at logo ko. Tapos, yung mga pinaglalagay natin guys kanina sa gilid, nakikita nyo, hindi siya viewable on all devices. Viewable lang siya guys sa desktop. Pagkatapos nyan guys, idan mo lang. Ayan. So, ayan guys, naiba na siya. Nakita nyo. Nandiyan na siya. Pagkatapos nun, i-publish nyo na. Guys, ha, kung gusto nyo ring matutunan tong video watermark, ituturo ko ring sa inyo. Next time, okay? So, ayun guys, okay na siya guys. Tignan natin siya kung nandun na siya. Punta lang kayo sa channel nyo. So, ayan guys, okay na siya. So, ayan guys, as you can see guys, pag naka-mobile view kayo, makikita nyo lang is yung nasa safe area. Kaya, importante guys, na paggagawa kayo ng cover photos, is ilalagay nyo siya sa safe area. So, kahit na mag-mobile view kayo or mag-desktop view kayo, kita pa rin nila yung logo at yung pangalan nyo. Kaya yung iba guys nagtataka kung bakit pag binun nila yung cover photos nila sa mobile nila, is kalahati na lang yung nakikita nila kasi nga hindi nila nilagay yon sa safe area. That's why. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Huwag mo rin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at samahan mo na rin yun ng bell para lagi kang updated sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong tutorials ko. Bye!